Good morning students welcome once again to my class and this video is for class 7th today we'll continue chapter 4 of geography that is major landforms so let's continue with our introduction in our previous chapter we learned about volcanoes and earthquakes originating because the endogenic forces acting on the earth to humne apne last chapter mein padha tha कि वॉलकैनोज अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं वॉलकैनोज में इरप्शन क्यों होता है या अर्थक्वेक्स क्यों ओरिजिनेट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी अर्थ मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स अप एंड डाउन फॉर्म्ड माउंटेन एंड रिफ्ट वैलीज एज आई टोल यू लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मूविंग एंड द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स अप एंड डाउन फॉर्म माउंटेन्स सो देर इज चेंजेस इन लैंड फॉर्मेशन ऑल्सो तो जब प्लेट्स मूव करती हैं अप एंड डाउन तो क्या वो फॉर्म करती हैं क्या क्रिएट करती हैं माउंटेन्स रिफ्ट वैलीज थ्रू डिजास्टर वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्ट रिफ्ट मीन्स क्रैक दरार दैन एक्सोजेनिक फोर्सेज एक्ट अपॉन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सोजेनिक फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच एक्टिंग अपॉन द अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ अनलाइक एंडोजेनिक फोर्सेज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स बट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ लाइक रिवर वैलीज सैंड ड्यून्स डेल्टाज एट्सेट्रा सो इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट द मेजर लैंड फॉर्म्स एंड हाउ दे फॉर्म सो द एंडोजेनिक फोर्सेज एक्ट इन टू वेज ठीक है एंडोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं जो हमारे एक्सोजेनिक सॉरी यहाँ पे आपकी किताब में एंडोजेनिक लिखा है लेकिन ये क्या होगा एक्सोजेनिक बिकॉज एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो इसको आप एक्सोजेनिक कर लेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्ट इन टू वेज द फर्स्ट वन इज द वेदरिंग एंड द नेक्स्ट वन इज इरोजन सो फर्स्ट विल कम टू नो अबाउट द वेदरिंग प्रोसेस वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स वेदरिंग क्या प्रोसेस होता है बड़ी बड़ी रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना टूटना बिकॉज ऑफ सम रीजन बिकॉज ऑफ हीट कोल्ड फ्रॉस्ट केमिकल रिएक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स द रॉक्स आर नॉट मूव फ्राम देयर ओरिजिनल प्लेस रॉक्स आर बिग बड़े होती हैं चट्टाने तो अपनी एक जगह से दूसरे के मूव नहीं कर सकती हैं but when they are broken down of from the top but when they are broken down into small pieces rocks can move from one place to another after breakdown so uh, what are the reasons of weathering so the extreme conditions of weather or other natural forces help in weathering तो वेदरिंग में क्या चीज़ें हेल्प करती हैं एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम कोल्ड एंड नेचुरल फोर्सेज There are three types of weathering. Weathering तीन तरीके की होती हैं physical, chemical and biological. So, first we'll come to know about weathering of rocks. The erosion. Erosion is a consequence of weathering. So, erosion is a result of weathering. When rocks are weathered, when rocks are broken down into small pieces. then they are then carried away जब एक बार rocks छोटे छोटे parts में टूट जाती हैं then they are carried away by forces like rivers wind sea waves ice etc and are deposited elsewhere when this weathering erosion and deposition happen it results in formation of different landforms और जब weathering erosion और deposition process होता है तो नए तरह का land formation होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे so uh, land uh, the formation of landforms by the different factors like rivers wind sea waves and ice first working of river a river is formed when several small streams join together to form a single flowing body river kya, uh, kya hota hai jab bahut sare chote chote pani ke jo srote hote hain streams hote hain wo ek jagah pe join hote hain milte hain to kya banta hai river the point where these streams join and the point from where these streams join and form a river is called source 
From this source, the river flows through slopes of valleys and joins a large water body like a sea or an ocean or a lake. A mouth is a place where the river stream joins the large body. Or mouth उस place को कहते हैं जहाँ river नदियाँ एक बड़े मतलब ocean या sea को join करती हैं. That is known as mouth. Now, the vertical fall of river forms a waterfall. Vertical fall जो होता है river का वो क्या कहलाता है waterfall. A rapid is a steep segment of a swiftly flowing river. In hilly areas, the rocks are eroded and डीप वैलीज आर फॉर्म्ड जब रॉक्स क्या होती हैं इरोड होती हैं मीन्स पार्ट्स में ब्रेक डाउन होती हैं स्मॉल पार्ट्स में एंड डीप वैलीज आर फॉर्म्ड नोन एज वी शेप्ड वैलीज तो गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं जिनको क्या कहते हैं वी शेप्ड वैली वंस द रिवर्स लीव्स द हिली एरियाज एक बार नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं प्लेन एरियाज में आती हैं द फ्लो ऑफ रिवर इज स्लो तो जो नदी का बहाव है वो कम हो जाता है and because of continuous erosion on the banks of river and uh, because of continuous erosion kyunki erosion hota rehta hai due to wind river and sea waves uh, on the banks of rivers the river start to twist and turn and forms meanders huge bends or loops the river banks are continuously eroded river बैंक्स नदियों के जो किनारे होते हैं कंटिन्यूस में इरोजन होता रहता है वो इरोड होते रहते हैं एंड द सर्कुलर लूप्स आर बेंड्स डिपॉजिट इरोडेड मटेरियल मोर एंड मोर एंड आर ग्रेजुअली कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर और जो सर्कुलर लूप होता है या बेंड डिपॉजिट होता है वो क्या होता है कट जाता है मीन्स धीरे धीरे कट ऑफ हो जाता है रिवर से अलग हो जाता है मेन रिवर से मेन जो नदी होती है उससे और इसी को हम क्या कहते हैं ऑक्सबो लेक इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक क्योंकि ये बो शेप का होता है इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक नाउ फ्लड प्लेन एज द नेम इज फ्लड प्लेन मतलब फ्लड बाढ़ के से बना हुआ प्लेन सो so, बाढ़ के बाद बना हुआ या बाढ़ से बना हुआ प्लेन अ फ्लड इज अ फॉर्म when the soil is in large amount settled on the valley floors when a river overflows the nearby areas are flooded by soil uh, deposited on the valley floor is very fertile jab flood aata hai to pani se pura area bhar jata hai uske sath sath bahut sari soil aati hai पानी तो धीरे धीरे वापस चला जाता है लेकिन जो सॉयल है वो डिपॉजिट हो जाती है और बाद में ये क्या बनाती है फ्लड प्लेन एंड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन द बैंक्स आर रेज्ड हाई और डिपोजिशन की वजह से जो किनारे होते हैं नदियों के वो क्या हो जाते हैं ऊंचे हो जाते हैं हाई हो जाते हैं एंड आर कॉल्ड नेचुरल लेवीज और इन्हें क्या कहते हैं नेचुरल लेवीज वेन द रिवर अप्रोचेज द सी इट फ्लोज डिक्रीजेज एंड इट इज divided into small streams called distributaries the flow of river is slow when all the eroded materials start to deposit together between the distributaries as each distributary has its own mouth a triangular land ek triangle shape ka jo land hum hame nazar aata hai nadiyon ke beech beech mein wo kya hota hai delta that is known as delta triangular land with all the deposits is formed is known as delta now working of sea waves large water bodies like oceans and seas give rise to coastal landforms oceans or seas ke wajah se kaun se landforms bante hain coastal landforms bante hain erosion deposition of rocks coastal areas jo coast ke kinare ho लैंडफॉर्म वो कोस्टल लैंडफॉर्म कहलाएगा टाइट्स स्टॉम्स एंड करेंट्स फर्दर हेल्प इन दिस प्रोसेस और इसको इस काम में कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं टाइट्स स्टॉम्स करेंट्स वेन स्ट्रॉन्ग एंड हाई वेव्स अटैक द रॉक्स रेगुलरली द रॉक्स आर क्रैक जब ऊँची ऊँची लहरें लगातार रॉक्स से होके गुजरती हैं तो वो उसको क्या करती हैं लगातार 
उसको क्रैक करती जाती हैं उसमें दरारें आती जाती हैं दीज क्रैक्स आर अटे अटैक्ड अगेन अगेन एंड अगेन एंड आर ग्रेजुअली ब्रेक द रॉक्स फ्रॉम द वीकेस्ट प्लेस एज द क्रैक्स बिकम वाइडर एंड लार्जर हॉलो कैविटीज़ आर फॉर्म जैसे जैसे क्रैक्स दरारें बड़े होते जाती हैं वैसे वैसे उसमें कैविटीज़ होती जाती हैं हॉलो कैविटीज़ आर फॉर्म ऑन द रॉक्स एंड दीज कैविटीज़ आर कॉल्ड सी वे सीनी कैविटीज़ को हम क्या कहते हैं सी केव्स कहते हैं ओवर टाइम द हिटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव्स मेक देयर दीज कैविटीज़ ग्रो लार्जर अनटिल ओनली द रूफ ऑफ द रॉक्स रिमेन एंड आर्च टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म एंड इज़ नोन एज सी आर्च ओवर द टाइम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट करती हैं कैविटीज़ को ये और ज़्यादा बड़ा होता जाता है एंड एन आर्च टाइप स्ट्रक्चर एक आर्च टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या कहते हैं सी आर्च फर्दर द इरोजन टेक्स प्लेस इसके बाद इरोजन प्रोसेस होता है द रूफ एंड ओनली वॉल लाइक स्ट्रक्चर रिमेन और इसमें सिर्फ रूफ छत और वॉल जो स्ट्रक्चर होता है वो बचा रह जाता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैक्स नाउ अदर दैन इरोजनल वर्क ऑफ द सी वेव्स द डिपोजिशनल वर्क फ्रॉम फॉर्म्स वीचेज ना सिर्फ इरोजनल प्रोसेस पर की जो डिपोजिशनल प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या चीज़ें बनती हैं बीच बनते हैं बीचेज आर फॉर्म विद अ काम सी जब समुद्र शांत होता है उसमें ऊँची ऊँची लहरें नहीं होती हैं शांत होता है तो वहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस होता है जो भी रोडेड मटेरियल्स होते हैं वो डिपॉजिट होने शुरू होते हैं और उससे बीच बनते हैं द सैंड ग्रैवल एंड पैबल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द शोर्स विथ विंड्स ऑफ लो वेलोसिटीज फॉर्मिंग द बीचेस सैंड बार इज डिपॉजिटेड लैंड ऑन द सी फ्लोर नियर द कोस्ट समटाइम्स अ स्मॉल वाटर बॉडी इज ट्रैप बाई सैंड बार्स एंड कोस्ट एंड बिहेव लाइक अ लेक and these water bodies are called these small lakes are called lagoons now the next one is work of ice this topic will continue in our next class read read the chapter properly for proper revision i have given the question answers if you have not completed just complete it thank you class